Muziki wa Bongo Flava ni moja kati ya sound ambayo tunajivunia sana kwa hapa nchini Tanzania. Though kuna artist ambao wanazingua sana kwenye hili game na kuna artist ambao ameweza kuitumia fursa kupitia huu muziki wa Bongo Flava kuweza kujenga heshima ya majina yao lakini pia kutengeneza pesa mmane mapenechenji na kudhihirisha kwamba muziki ni biashara. Tunaamini muziki wote pale duniani ni, ni biashara kama biashara zingine na unapotaka kuanza biashara inabidi una capital yani mtaji wa kuanza biashara yako. Eh hey, kitu ambacho wasanii hapa nchini Tanzania wanajisahau sana. Sasa leo nitakusogezea baadhi ya mambo ambayo artists kutokea kwenye game la muziki wa Bongo Flava hapa nchini Tanzania wamekuwa kijisahau ama wamekuwa kiyafanya na kupelekea hao kuweza kupotea kwenye music industry ya Bongo Flava hapa nchini Tanzania Bongo Land no my say. Jambo la kwanza artists kwenye game la muziki wa Bongo Flava wanategemea sana ma manager. Yaani asilimia kubwa ya artists kwenye game la muziki wa Bongo Flava wanategemea manager kufanya kila kitu kwenye career yake ya kimuziki. Kuanzia ku record, anategemea manager ndio kutoa pesa, anamtegemea pia manager kuweza kutoa pesa kwa ajili ya video, anamtegemea pia manager kuweza kuhakikisha na sumamia masuala yote ya shows, yani kutengeneza connection, kuweza kupata shows. Vitu ambavyo naweza kusema in some ways asilimia kubwa ya artists kwenye game la muziki wa Bongo Flava hawana ma manager but wana ma finance, yani watu ambao wanahakikisha kwamba wanatoa pesa kuweza kurahisisha ama kusababisha kila kitu kinakaa mahala pake kwa msanii. Ukiwa kama msanii ambaye uko serious kwenye game na umeamua kuwekeza moja kwa moja kupitia game la muziki wa Bongo Flava, inabidi uhakikishe wewe ma manager ndio umewaajiri, yani yani unawalipa kutokana na kile ambacho wanakifanya juu yako. Ma manager inabidi kusimamia masuala mengi sana kwa kwa wewe kama msanii. Jambo la kwanza ni kuhakikisha unapata interviews kupitia media tofauti tofauti kutokana na kazi ambazo unazitoa, kuhakikisha ratiba yako ya muziki imekaaje, kutengeneza connection na other artists upande wa collabo, lakini pia kusimamia connection nzima kuhusiana na masuala ya shows. Sasa lakini msanii kumpa mamlaka manager kuweza kukusimamia kwenye kila kitu kuanzia video, audio, maradhi, sui mpaka nguo, yani inakuwa unakuwa kama mtumwa kwa sababu hapa unampa mamlaka manager kuweza kukucontrol wewe. Eh, atakusimamia wewe and then akiona unazingua, ana uwezo kukutema na kisha kutema kukuwa we ndo ulikuwa unamtegemea kwenye kila kitu. Unasilimia kubwa ya wewe kuweza kushuka sana kwenye muziki. Tumeiona hii kwa wasanii wengi hapa nchini Tanzania. Sasa kwa hili pia artist inabidi kujifunza na hata kama mfumo wetu wa kimuziki upo hivi inabidi pia kujiongeza sana upande wa hili. Yaani inabidi uwe alert kutokana na mkwanja mmoja waingiza pia kuinvest ili baadaye sije kukuangusha kwa sababu duniani ya utakiwi kumtegemea mwanadamu hata siku moja. Sasa kumtegemea manager imekuwa ni moja kati ya kitu ambacho kimepelekea sisi kama mashabiki wa muziki mzuri kuweza kuwapoteza artist wengi sana kwenye game la muziki wa Bongo Flava. Sasa hilo lilikuwa ni jambo la kwanza, jambo la pili ambalo linaangusha sana artist na kupelekea mpaka kupotea kwenye game ni kuwa mafanikio ambayo anayapata kupitia game ambayo analifanya huwa wajiongezi kuweza kuwekeza kwenye vitu tofauti tofauti ili kuwa msaada kwa kwa baadaye yani wanategemea muziki kuweza kuendesha kila kitu utaona artist akishapata umaarufu akaanza kutengeneza pesa anajisahau kabisa anasubiria tu kwamba nitatoa ngoma then nitapata shows nitapiga pesa yani ni kitu ambacho anakifanya kwa hali ya mazoea akijisahau kwamba anatakiwa kuwekeza kwenye vitu tofauti tofauti hii wanaweza kujifunza pia kwa artist kutokea nchini marekani watu kama kina Puff Daddy si kina nani utaona kwenye muziki wako vizuri kuna muda nguvu yake muziki inaweza ku slow down so kutokana na yale mambo ambayo ameweza kuyawekeza inazidi kuwatengenezea majina la kwa kuwa tayari wana brand wanazidi kutumia brandi zao kibiashara sasa upande wa hili hapa nchini Tanzania wasanii wetu wanajisahau sana na uenda ikani ni moja kati ya kitu ambacho wakishuka kimuziki wanapotea kabisa na na mimi naamini kabisa kama kusingekuwa na Instagram wasanii wengi tusingewajua kabisa yani kuna wasanii ambao sasa hivi wanapatikana tu Instagram na kwa kuwa tayari wana followers kuna watu ambao wanawafuatilia kutokana na kuwa kile ambacho alikifanya mwanzoni bado watu wanaki appreciate but nguvu yao ya kimuziki kufa na wao tayari washapotea kabisa hatuoni akizungumziwa katika engo nyingine ya kimuziki ama engo nyingine ya kibiashara jambo la tatu artists wengi kwenye game la muziki wa Bongo Flava wakisha kuwa maarufu wanaanza kutawaliwa sana na mapenzi yani tunafahamu kuna other artists ambao wanatumia advantage kubwa sana kuwa ku na other artists ama watu wote ambao ni maarufu ili kuweza kujitengenezea brandi lakini pia kuendelea kukaa kwenye piki kwa kuzungumzia kwenye media pamoja na kutengeneza tension kwa mashabiki but 
kuna wasanii wengine ambao wakichangia kwenye masuala ya mahusiano wanapotea kabisa yani utaona yani tunaona kuna baadhi ya artists kwenye music industry hapa nchini Tanzania akishaingia kwenye ndoa utaona anapotea ama akishaanza kutawaliwa na mahusiano kwa kuwa kwenye mapenzi na mtu ambaye ana pesa anaanza kumtawala and then anajisahau kabisa kwamba anatakiwa kuwekeza zaidi kwenye muziki so utaona anakula bata sio anafanya this anafanya that baada ya muda yakija kutokea mengine tunaona anaanza kutapatapa yani anaanza kusumbuka anaanza kuomba misaada kwa watu na nini but kumbe alijisahau so Watu wengi wanaamini kuwa msanii yeyote kuwa kwenye ndoa ama kuanzisha familia huwa inamshusha yeye sana kwenye kiwango chake cha kimuziki na hii ni kutokana na kuwa anakuwa na majukumu mengi yani kuangalia familia sijui mala this mala that so ile nguvu yake ya kimuziki na slow down ni kitu ambacho kuna baadhi ya watu pia amewin lakini angalia hata nchini Marekani mtu kama Jay-Z pamoja na Beyoncé ni wasanii wamefunga ndoa wana familia nguvu yao ya kimuziki sio kubwa kama ilivyokuwa zamani do wapo pale kwa kipindi kirefu sana kama wapenzi tena wamekuwa na ndoa unaweza pia kuangalia kapo kati ya Kanye West and Kim Kardashian nguvu ya Kanye West kwenye muziki kwa sasa hivi sio kama zamani na hawezi tena kuendana na area ya kimuziki kwa sasa hivi do mistake kuamini kabisa kama yeye kwa kwenye mahusiano ama kuanzisha familia imekuwa ni moja kati ya kitu ambacho kimeza kumfanya huyu mwamba kuweza kuslow down kimuziki Tukirudi hapa nchini Tanzania kuna baadhi ya watu pia ambao tumeshaona wana muziki baada tu ya kuingia kwenye ndoa wana wana slow down kimuziki kabisa wanapotea baadaye wakija kurejea utaona wanaanza kusema oh nilikuwa na sio nasimamia masuala ya kifamilia na nini now time nimerudi sasa kama akili yako just kwenye muziki ukianza kurudi kuna watu tayari wako makilomita sana kuna watu ambao tayari wameshachukua nafasi ambao uliacha kutokana kuwa sound na wabeba uandishi mkali na wapo kwenye era ya sasa sasa wao mekanja game kwa miaka minne mpaka mitano umekuja sasa hivi mkutana watu kama kina Mario watu kama kina Benas and then unaanza kusema oh mimi ni legend sio na nini sio this sio that but no smart Unakuwa tayari ushapotea ni kitu ambacho inabidi pia wasanii kukiangalia katika hili. Ukiingia kwenye ndoa inabidi uwe makini sana lakini pia uko kwenye mahusiano na watu wenye pesa, watu ambao wanaweza kukupa mkwanja mrefu ambao ni tofauti na ule ambao ungeweza kuingiza kupitia muziki, ikapelekea wewe kuweza kujisahau afu baadaye ukija ukaachika ama ukaachwa, ukaanza kupotea kwenye muziki. Nadhani kuna baadhi ya artists ambao ni mfano mzuri kabisa katika hili. Jambo jingine kutokea kwa artists ambao kinawaangusha sana ni kuridhika. Eh, yeah, unajua muziki sio kama ndoa, yani kwamba ukishakuwa na mke ama tayari ushaingia kwenye ndoa, basi hata utakii kuchepuka. Yani siku zote wewe kama ukiwa mfanyabiashara ama mtu ambaye unahitaji kutengeneza pesa ndefu, hautakii kuridhika na kile ambacho unakuwa nacho kila siku. Kila siku utakuwa unatamani kuwekeza zaidi ama kutengeneza njia za kuhakikisha wewe unaweza kutengeneza pesa ndefu kila kukicha. Hii upande wa wasanii wetu hapa nchini Tanzania imekuwa ni kitu kigumu sana na ukizingatia asilimia kubwa ya artists hapa nchini Tanzania ni local artists. Hatuna international artists wa kutosha. So, utaona muziki wao unazunguka tu hapa nchini Tanzania kwenye mikoa tofauti tofauti. Baada ya muda utaona una slow down, mara hawapo kabisa kwenye game, but Ilikuwa ni muda kwa hao kuweza kujiongeza zaidi kwa kuwekeza zaidi kwenye muziki, kwa kujitengeneza kibiashara zaidi kuweza kupata endorsement ama deals tofauti tofauti kama ambassador, ku make mkwanja na kuweza kuwekeza kwenye vitu tofauti tofauti kama ambavyo. Nilikuwa nimezungumza hapo mwanzo na hii pia ingeendelea kutengeneza chachu kwa wasanii kuweza kujitahidi kuhakikisha unakuwa international artist kwa sababu kwa msanii wa kimataifa wewe pia dau lako la mkwanja litapanda upande wa shows, upande wa collab na michongo mingine pia. Eh, kulidhika ni moja kati ya kitu ambacho kinawaangusha sana wasanii wetu hapa nchini Tanzania. Yeah, that the reality my neighbor. Kitu kingine, artist wetu hapa nchini Tanzania ni kujiingiza katika matumizi ya mihadarati ama madawa ya kulevya. Hii ni moja kati ya kitu ambacho tumewapoteza wasanii wengi sana kwenye music industry ya Bongo Flava hapa nchini Tanzania. Tunafahamu kuna artist ambao walikuwa much talented sana upande wa muziki baada tu ya kwanza kujiingiza kwenye masuala ya madawa ya kulevya tukaanza kuwapoteza kabisa eh hii inafahamika wazi na siwezi kuwataja artist sio kwamba naonea aibu lakini wanafahamika hata wewe kama mshabiki wa mziki mzuri unawafahamu sasa hiki ni kitu ambacho kinawafalisha sana wasanii wetu kuanza kutumia madawa ya kulevya kwa msanii na kuanza kufie kuwa yupo kwenye dunia nyingine dunia ambayo ni heavy dunia positive sana <laughs> Afu kumbe unapotea. Hiyo <laughs> kitu ta Mungu apende but nadhani kitu ambacho unatakiwa kujifunza sana kama ukiwa artist kuepuka makundi, 
kuhakikisha una misimamo yako sana kwenye muziki. Sasa wasanii wetu kwanza kujichanganya na watu sijui kubebeshwa mizigo na nini. Ni moja kati ya kitu ambacho kimekuwa kikiwafelisha wasanii wengi sana hapa nchini Tanzania. Eh, nimeanza kupata fununu pia kuna baadhi ya artists ambao hata wewe mwenyewe ulikuwa utegemei kabisa. Eti unaambiwa baada ya kuslow down kimuziki ama mameneja kuwakimbia ama kwanza kushuka kimuziki na baadhi ya media kwanza kuwabania unaanza kuona hawa wasanii wanaanza kutumia madawa kulevya kama sehemu ya kupoza matatizo yao kama sehemu ambayo wanahisi kutumia madawa ya kulevya unakuwa unakuwa safe zaidi sasa kama mtu una akili timamu kabisa wewe kupitia muziki wako uweze kufanya ujinga kama huu hii ni kitu ambacho kimekuwa kikiathiri music industry ya Bongo Flava hapa nchini Tanzania Ufahari pamoja na kiburi ni moja kati ya vitu ambavyo vinapigiwa sana kelele kwa wasanii wa hapa nchini Tanzania. Yaani kwamba artist akishaanza kuwa na jina, si akianza kuwa na nguvu, ushawishi kwenye jamii, anaanza kuwa na kiburi and then ana feel yeye ndo superior sana kuliko mtu mwingine. Kuna watu ambao walikuwa wamempa push kuweza kufika pale, anaanza kuwasahau, anaanza kufika kuwa ni time ya yeye kuwa kwenye next level and then anashindwa kufanya vitu in peace, yani kuhakikisha kwamba wale watu ambao wameza kumpa push yuko nao vizuri hata kama kiachana nao ama media kutengeneza mazingira vizuri kuhakikisha kwamba wanaweza kumpa push kwenye muziki wake kila kukicha connection ambazo wanazidi kuzitengeneza kuwa ziko well blessed sasa ni miongoni mwa mambo ambayo wasanii hapa nchini Tanzania wanajisahau sana na kwa hili tumeshaona wasanii wengi kama Baraka the Prince tulimuona moja kati ya artists ambaye alikuja vizuri sana kwenye music industry and then baada ya muda tu kiburi ufahari kuona ye ni mnoma kuliko lebo si na nini ndio vitu ambavyo vimeweza kumwangusha mpaka leo huu mwamba anajitahidi sana kutoa mangoma anatembea kwenye media anafanya media tour anafanya this anafanya that atumuoni bado yani bado wa wiki kama ilivyokuwa zamani eh that the reality kufeki maisha kwa wasanii hapa nchini Tanzania na si tu kwa wasanii hata ma celebrity mbalimbali mamodo sio waigizaji imekuwa ni kitu easy sana yani kwao nadhani moja kati ya ethic ambayo wao wanapeana sijui kwa sababu asilimia kubwa ya wasanii wetu hapa nchini Tanzania wana fake sana yani ukimwangalia artist pale Instagram na ile reality life ambayo wanayo ni tofauti kabisa mimi naamini kabisa kama artist angekuwa hahitaji ku fake but anatamani kufikia zile level ambazo wana fake ingempa yeye urahisi wa kuweza kufanya kazi kwa bidii sana kuwekeza zaidi kwenye kazi kuhakikisha pesa ambayo anaitengeneza anawekeza kwa kutimiza yale mambo ambayo anahitaji sasa hii ni kitu ambacho kimekuwa kikuhangusha wasanii hapa nchini Tanzania wasanii wetu wana feki sana maisha na hii huwa inakuja kudhihirishwa pale wakija kutemana na lebo mameneja ama wakija kutotoka duniani ndio tunaanza kujua ah kumbe msanii alikuwa this kumbe msanii alikuwa that but kufeki kimuziki kufeki kwenye social media kufeki kwa mashabiki zako ni moja kati ya kitu ambacho kinatengeneza uvivu kwa msanii kuweza kupiga kazi sana that the reality jambo la mwisho ambalo nakusogezea hapo for now wasanii wengi kwenye music industry ya Bongo Flava wanafanya kazi kimazoea yani artist anajiamini kuwa kwa kweli ana kipaji hata kama kikaa miaka minne miaka mitatu nje ya game akija kurudi lazima tu atapewa nafasi anasahau kabisa era ya muziki inazidi kubadilika kila kukicha artist ambao wapo sasa hivi baada ya miaka mitano watakuwa ni artist tofauti kama wewe utaendelea kufanya muziki era ya muziki kibadilika utabadilika nayo but kama ulikuwa uko nje ya game and then ukaja kuingia itakuwa ni ngumu sana kwa wewe kuweza kukaa kwenye mstari yani watu kuweza kukupokea kwa mikono miwili hii tumekuwa tukiona kwa other artists ambao wamekaa nje ya game kwa miaka mitano mpaka kumi, mpaka tisa and then wakija kurejea kwenye game utaanza kumsikia oh sii nahitaji nafasi oh wasanii wa sasa hivi ni bubblegum wanafanya bubblegum music oh sasa hivi wanabebo sana na scandal na kumbe era ya muziki wa sasa hivi ndio unahitaji wasanii kufanya hivyo na si kama era ya muziki ambao wao walikuepo kipindi wa kifanya muziki sasa hivi ni vitu ambavyo wasanii inabidi kuvifanyia kazi sana tunahitaji kuwa na wasanii wengi ambao ni bora wasanii wenye mafanikio kimuziki wasanii ambao wanaweza kutengenezea uthamani muziki wa Bongo Flava si hivyo tu tunahitaji pia kupata international artist wa kutosha artist ambao hawezi kutegemea management artist ambao wana uwezo wa kuwekeza zaidi kwenye muziki artist ambao hawabebu na scandal artist ambao hawafeki maisha artist ambao wana njia mafanikio kila kukicha ambao wakipata nafasi fursa kwenye muziki wanaitumia ipasavyo kwa kuhakikisha wanaongeza connection wanaopush muziki wao kimataifa zaidi haya ndo mambo ambayo nimekusogezea siku ya leo 
Mimi naitwa Jacob Medic Zedek Jan man with the magic voice. Kama una chochote kitu cha kusema shusha comment yako now. Mambo yawe safi utadhani Sufia Mwanza. Hii hapa ni SNS Bank ya Burudani, Bank ya Info Knowledge, Bank ya Info Diamonds. End of the story.